Hallo, hier ist Stopp Auszeit. Ja, der nächste Roadtrip, der kommt. Ich bin in Italien, es geht in die Toskana. Guten Morgen. Ja, die erste Nacht habe ich hinter mir. Mein erstes Ziel ist da Pisa. Es ist noch dunkel, aber ich habe noch ein gutes Stück zu fahren und wir sehen uns in Pisa. So ihr Lieben, ein bisschen Toskana, Pisa, 20 Grad rum, im Hintergrund könnt ihr schon das erste Highlight sehen. So, wir machen jetzt, oder ich mache jetzt äh, Pisa unsicher und nehme euch mit. Ja, hier auf dem öffentlichen Parkplatz kurz vorm schiefen Turm, ich denke 2 Euro kostet die Stunde, wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Ja, gleich der touristen hier. Aber so wird man halt hier empfangen. Richtig coole Stadtmauer. Ja, hier ist das Basterio. Im Hintergrund dann den gigantischen Dom. Und dann weiter vorne den schiefen Turm von Pisa. Ja, wenn man mal davor steht, dann sieht man erstmal, wie gewaltig das hier ist. Das ist unglaublich. schon erwähnt, ist doch ordentlich was los, aber kommt wirklich außerhalb der Saison. Ja, da haben wir das schöne Stück. Und die Innenstadt hier ist so gut wie autofrei. Ja, aus der Position kann man es ein kleines bisschen einfangen, wie krumm das Ding ist. So, ich werde jetzt mal schauen, was Pisa noch zu bieten hat. Es soll nicht so viel sein, aber ich lasse mich gern, ich überzeuge mich immer gern selber.
Ja, natürlich hat Pisa mit dem Dom und dem schiefen Turm ein mega Highlight gleich am Anfang. Aber auch hier so die Piazzen, da hat es doch das ein oder andere Highlight, wo man durchschlendern kann. Ganz so viel hat Pisa nicht zu bieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die paar Sachen, wo es hat, sind wunderschön. Ich würde einfach sagen, einen halben, dreiviertel Tag, wenn man noch schön irgendwo einkehren geht, schöne Pizza oder einen schönen Aperol Spritz zu sich nimmt, ja, kann man hier in Pisa verbringen. Ich mache mich jetzt auch wieder so langsam auf dem Weg zu meinem Auto und es geht noch weiter in der Toskana. Ich denke, ach, ich verrate es einfach noch gar nicht, lasst euch überraschen. So, jetzt geht's zum Parkplatz. Gucken, ob ich irgendwo hier noch einen Supermarkt finde. Und dann geht's Richtung Luca. Aber erst gibt's dann, suche ich mir noch einen Platz zum Übernachten. Zum Essen gibt's auch noch was. Ich melde mich nachher wieder. So, jetzt gibt's erstmal gemütlich hier eine kleine Pause. Ich habe mich einfach mal von der Straße weg, einfach wo. Abseits einfach hingestellt, einfach reingefahren, ohne Ziel, ohne was und dann entschieden, da bleibe ich. Ich, ja, ich habe hier so einen kleinen, super Flüsslein gefunden in der Nähe von Luca. Da sind es noch 20 Kilometer hin. Und an diesem schönen Platz hier lasse ich erstmal ein bisschen die Seele baumeln, ein bisschen Pause, einfach mal schön sitzen. Das wunderbare Wetter genießen. Ja, so ein Roadtrip macht schon Spaß. Hier in der Toskana, wunderbares Wetter. Ich bin irgendwie voll der Außenstehenkocher. Ich habe es echt gern, draußen zu stehen. Ein bisschen und Nockis zu heute. Habe ich mir vorhin aus dem Laden rausgelassen. So ein bisschen Parmesankäse und eine Soße dazu. Äh, ja, so lässt sich Stopp Auszeit mal gut gehen. So, und jetzt geht es aber ran ans Kochen. Vielleicht melde ich mich noch. Ansonsten ist morgen ein neuer Tag. Ich nehme euch wieder mit. Und schön, dass ihr wieder da gew gewesen seid. Heute war es der erste Tag mit der wunderbaren Stadt Pisa. Morgen geht es weiter. Okay, ich verrate schon ein kleines bisschen Luca. Und dann geht es weiter Richtung Florenz. Und dann, ja, lasst euch überraschen. Alles kann ich doch wirklich nicht erzählen. Okay, schön, dass ihr dabei gewesen seid.